ஜி எஸ் விக்னேஷ் இயக்கத்தில் நயன்தாரா நடிக்கும் ஓட்டோ ஒரு செம்மையான சர்வைவல் த்ரில்லர் படம் உடனே பாருங்க ஒன்லியான் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டாரில் ஸ்ட்ரீமிங் நவ் பத்ரி இயக்கத்தில் சுந்தர் சி மற்றும் ஜெய் நடிக்கும் பட்டாம்பூச்சி வரும் ஜூன் இருபத்தி நான்கு முதல் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில் ஹாய் அவர் குட் வியூவர்ஸ் நான் டாக்டர் ஷேக் ஆரிஃபா காஸ்மெட்டாலஜிஸ்ட் இன்னைக்கு நம்ம ஹேர் கேர் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் ஹேர் கேர்ல என்ன பார்க்க போறோம் எல்லாருமே எல்லாமே பேசிட்டாங்க நான் புதுசா எதுவும் பேசுறதுக்கு இல்லை பட் அதுலயே வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்டான டிப்ஸ் மட்டும் நான் கொடுக்க போறேன் இன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு பர்டிகுலர் டாபிக் பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறது இல்லை இன் காமன் எல்லாமே டான்ரஃப் ஹேர் ஃப்ரிசினஸ் ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணலாமா கேரட்டன் ட்ரீட்மெண்ட் நல்லதா கேரட்டன் உண்மையாவே கேரட்டன் ட்ரீட்மெண்ட் இந்த மாதிரி எல்லாத்த பத்தியுமே நம்ம வந்துட்டு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டிப்ஸ் மாதிரி நம்ம பேச போறோம் ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் டான்ட்ரஃப் டான்ட்ரஃப் அப்படிங்கிறது காமனான ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு நூறுல எண்பது சதவீதம் பேருக்கு டான்ட்ரஃப் அப்படிங்கிறது இப்போ காமன் ஆயிடுச்சு ஸோ டான்ட்ரஃப் ஏன் வருது அது ஒரு வகையான ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் வேற ஒன்றுமே கிடையாது ஜென்ரலாக வர்ற மாதிரி ஒரு இப்போ எப்படி வேர்வை வர்றதுனால வேர்க்கூறு வருதோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் அதுக்கு காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறதும் இருக்கு இன்டர்னல் ரீசன்ஸ் அப்படிங்கிறதும் இருக்கு எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மேபி ஸ்வெட் ஆகிறது ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஹேர் வாஷ் அப்படிங்கிறது கம்மியாக இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி மல்டிப்புள் ரீசன்ஸ் இருக்கும் அண்ட் நம்ம காமனாக ஷேரிங் கோம் இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்னாலையுமே வரலாம் ஸோ டான்ட்ரஃப் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னா நம்ம ஹோம் ரெமெடிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் நீம் ஆயில் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ வெரி குட் ஆன்டி ஃபங்கல் அண்ட் ஆன்டிசெப்டிக் ஸோ நீம் ஆயில் போடலாம் இல்லை அப்படின்னா ஃப்ரெஷ் வேப்ப இலை அதையே வந்துட்டு அரைச்சிட்டு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிட்டு ஹேரில் ஸ்கேல்பில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு அப்புறம் வாஷ் பண்ணலாம் யூஸ்வலி டான்ட்ரஃப்க்கு எது அப்ளை பண்ணாலும் அப்படியே டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணாமல் ஃபர்ஸ்ட் கோம் வச்சு தலையில் நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணிடணும் பிகாஸ் டான்ட்ரஃப் அப்படிங்கிறது ஒரு லேயர் மாதிரி ஸ்கேல்பில் படர்ந்து இருக்கும் அதை முதல்ல நீங்கள் கிளியர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணால் தான் எது நீங்கள் அப்ளை பண்ணாலும் ஒர்க் ஆகும் இல்லைனா போகாது ஸோ கோம் வச்சு ஸ்கேல்பில் நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணிவிட்டு ஹேர் வாஷ் பண்ணிவிடுங்க சேம் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டான்ட்ரஃப்லேயுமே நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் டான்ட்ரஃப் இருக்குங்க அதில் பேசிக்கான டான்ட்ரஃப் வந்துட்டு இப்போது நான் சொல்கிற சின்ன சின்ன டிப்ஸ்லேயே சரியாகிடும் இதில் சரியாகாதது கைண்ட்லி விசிட் டாக்டர் உங்களுக்கான பர்டிகுலர் இஷ்யூ என்னன்றதை பார்த்து கியோ பண்ணுங்க ட்ரீட்மெண்ட் வைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீட்டோகொனசோல் அப்படின்ற கண்டென்ட் இருக்கிற ஷாம்பு ஆர் லோஷன் நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்கேல்பில் அப்ளை பண்ணலாம் அதுவுமே சேம் தான் நீங்கள் ஸ்கேல்பை ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டு ஸ்கேல்பில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு மேலே வைக்கக்கூடாது டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வச்சுட்டு ஹேர் வாஷ் பண்ணிடணும் கம்பல்சரி ஹேர் வாஷ் பண்ணணும் இது லீவ் ஆன் கிடையாது கிட்டக்கொனசோல் லோஷனில் ஒரு சில பிராண்ட்ஸில் லீவ் ஆன் லோஷன்ஸ் இருக்குது லீவ் ஆன் லோஷன் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்துட்டு அதை ஓவர் நைட் விடுறதோ இல்லை அப்படியே ஹேர் வாஷ் பண்ணாமல் நெக்ஸ்ட் டே போகிறதோ பண்ணலாம் இஃப் நாட் கண்டிப்பாக டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் யூ ஹாவ் டு வாஷ் யுவர் ஹேர் ஸோ டான்ட்ரஃப்க்கு காமனான சொல்யூஷன் இது தான் இதுக்கு மேலே ரொம்ப சிவியர் டான்ட்ரஃப் சில பேருக்கு பேச்சியாக கழுத்து பின்னாடி இந்த காது பின்னாடிலாம் வரும் ஒரு மாதிரி ட்ரை ஸ்கின் மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறவங்க கைண்ட்லி விசிட் டாக்டர் ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா காமனாக வந்துட்டு எனக்கு என்னையே நான் தலையில் வைக்கிறதில்ல ஆனாலும் ஸ்கேல்பில் எப்போ பார்த்தாலும் ஆயிலியாகவே இருக்குது அப்படின்னு சில பேர் கேட்பாங்க நேச்சுரலி ஸ்கேல்புக்கு ஆயில் செக்ரீட் பண்ணுற தன்மை இருக்குது அதாவது நம்மளோட ஸ்கேல்பே எண்ணெயை வந்துட்டு எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணும் வெளியில் எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எக்ஸ்க்ரி எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணும் இது காமன் யூஸ்வலி ஒரு த்ரீ டேஸ் நம்ம ஃபோர் டேஸ் ஹேர் வாஷ் பண்ணல அப்படின்னா ஹேர் க்ரீஸி ஆகும் இது நார்மலாக இருக்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி ஆகும்போது வாஷ் யோ ஹேர் சில பேருக்கு நேற்று தான் வாஷ் பண்ணியிருப்பாங்க இன்றைக்கி வந்துட்டு ஹேர் ஆயில் செக்ரீஷன் ஜாஸ்தி இருக்கும் அதான் அவங்க பாடியோட செக்ரீஷன் வந்துட்டு யூஸ்வலை விட ஜாஸ்தி இருக்கிறது ஸோ அவங்க நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஹேர் வாஷஸை வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் டெய்லி ஷாம்பு போடணும்னு அவசியம் இல்லை பட்
போகிறோம் ஸோ ஷாம்பு அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஆஃபன் போட வேண்டாம் டெய்லி ஹேர் வாஷ் பண்ணலாம் ஆயில் செக்ரேஷன் இருக்கிறவங்க சில பேருக்கு ஹேர் ஃப்ரிஸியாக இருக்கும் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் நான் வந்துட்டு டூ டேஸ் ஒன்ஸ் வாஷ் பண்ணுறேன் ஆனால் என் ஹேர் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது அண்டர் கண்ட்ரோலே இல்லை அப்படிங்கிறவங்க அவங்களுடைய நேச்சுரல் ஹேரோட செக்ரீஷன் மேபி வந்துட்டு ஆயில் செக்ரீஷன் கம்மியாக இருக்கலாம் இல்லை அவங்களோட ஹேரோட டெக்ஸ்சர் இல்லை அவங்க ஹேரை கேர் பண்ணிக்கிறது மேபி நாட் ஸோ மச் லைக் ரொம்ப கேராக பார்த்துக்கிற மாதிரி இல்லை அப்படின்னாலும் அந்த மாதிரி ஆகும் ஸோ நீங்கள் ஹேர் ஆயிலிங் வந்துட்டு ஸ்கேல்ப்புக்கு ஹேர் ஆயில் தேவை கிடையாது பட் த அதர் பார்ட் நம்ம வளர்ந்த முடி இருக்கு இல்லையா அதுக்கு ஆயில் அப்படிங்கிறது இஸ் மேண்டேட்ரி நீங்கள் வந்துட்டு அதை கொஞ்சம் உங்க பேச கேட்க வைக்கிறதுக்கு யூ கேன் யூஸ் தி ஆயில் ஸோ ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சுட்டு யூ கேன் வாஷ் யூ ஹேவ் ஸோ அது கொஞ்சம் அந்த ஃப்ரிஸினஸை கண்ட்ரோல் பண்ணும் அதர்வைஸ் யூ கேன் யூஸ் சீரம்ஸ் லைக் மொராக்கன் சீரம் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கானிக் எக்ஸ்ட்ராக்ட் இருக்கிற மாதிரி சீரம்ஸ் ஆ குட் ஃபார் ஹேர் அதை தவிர்த்து ஹோம் ரெமெடிஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோகோனட் மில்க் இஸ் அ வெரி குட் கண்டிஷனர் கோகோனட் மில்க் அப்ளை பண்ணிட்டு அதே மாதிரி ஒரு ட்வெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சுட்டு யூ கேன் வாஷ் யூ ஹேர் இது உங்களோட ஹேரோட ஃப்ரிஸினஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இட் வில் ஹெல்ப் அண்ட் ஆயில் வந்துட்டு கம்பல்சரி ஆயில் வைக்கணுமா ஆயில் வச்சா முடி வளருமா அப்படிங்கிறது அனதர் பிக் கொஷன் பிகாஸ் ஆயில் 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 வச்சா தான் முடி வளரும் அப்படின்னு சின்னதுலருந்தே நம்ம வீட்டில் அடிச்சு அடிச்சு வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க முடி வைக்கலன்னா ஐ மீன் ஆயில் வைக்கலன்னா முடி கொட்டிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது உண்மையா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது நம்மளுடைய ஸ்கேல்ப்பில் இருக்கிற ஹோல்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சின்னது நீங்க யோசிச்சு பாருங்க டெய்லி நம்ம ஷவர் எடுக்கிறோம் டெய்லி குளிக்கிறோம் நம்ம நம்மளோட ஆயிலோட திக்னஸ் எவ்வளோ திக்காக இருக்கும் வாட்டரோட திக்னஸ் எவ்வளோ இருக்கும் ரொம்ப மெல்லிசு வாட்டர் ஆனால் ஆயில் ரொம்ப திக்கு யோசிச்சு பாருங்க நம்ம வைக்கிற ஆயில் ஸ்கேல்ப்புக்குள்ளே போகுதுன்னா அப்போ டெய்லி நம்ம குளிக்கும் போது தண்ணி ஃபுல்லாக மண்டைக்குள்ளே போகணும் அப்படி போகுதா கிடையாது ஸோ ஆயில் ஸ்கேல்ப்குள்ளே போகாது இது நீங்கள் ஆயிலை ஹீட் பண்ணி ஸ்கேல்ப்பில் மசாஜ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஹீட் ப்ளஸ் நீங்கள் கொடுக்குற மசாஜ்னால பிளட் சர்க்குலேஷன் ஸ்கேல்ப்பில் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால உங்களுக்கு ஹேர் க்ரோத் வந்துட்டு ஸ்டிமுலேட் ஆகும் ந வளரும் ஸோ இது எஸ் தட் இஸ் ட்ரூ பட் என்ன வைக்கிறதுனால முடி வளருமானா அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியாகும் மசாஜ் பண்ணுறதுனால அண்ட் அந்த ஆயில் செக்ரீஷன் உள்ள மசாஜ் பண்ணுறதுனால நேச்சுரலாக உங்களோட பிளட் சர்க்குலேஷன் நல்லாயிருக்கும் அதனால் க்ரோத் வந்துட்டு ஸ்டிமுலேட் ஆகும் ஸோ ஆயில் நீங்கள் எந்த ஆயில் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் லைட்டாக ஹீட் பண்ணிவிட்டு மசாஜ் பண்ணுங்கள் இட் இஸ் குட் ஃபார் ஹேர் நீங்கள் உங்களோட எக்ஸ்டர்னல் ஹேருக்கு ஆயில் வைக்கிறது நல்லது பிகாஸ் இந்த ஃப்ரிஸினஸ் ட்ரைனஸை கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஸ்கேல்ப்புக்கு ஆயில் தேவை கிடையாது சேம் ஷாம்பு போடும்போது நீங்கள் ஸ்கேல்ப்புக்கு ஷாம்பு போட்டுட்டு க்ளென்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து வர்ற ஃபோமை வச்சு உங்களோட எக்ஸ்டர்னல் ஹேரை ஃபுல்லாக க்ளென்ஸ் பண்ணுங்கள் செப்பரேட்டாக எக்ஸ்டர்னல் ஹேருக்கு நீங்கள் போடணும்னு அவசியம் இல்லை பிகாஸ் ஷாம்பு அப்படிங்கிறது உங்கள் ஸ்கேல்ப்பில் சேர்கிற அழுக்க கிளியர் பண்ணுறதுக்காக தான் ஸோ நீங்கள் ஸ்கேல்ப்பை க்ளென்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து வர ஃபோம் வச்சு அதர் பார்ட் ஆஃப் தி ஹேர் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க அனதர் இம்பார்ட்டண்ட் திங் மாய்ச்சரைசர் ஆர் கண்டிஷ்னர் ஃபார் ஹேர் ஸோ கண்டிஷ்னர் அப்படிங்கிறது நீங்கள் கண்டிப்பாக ஸ்கேல்ப்புக்கு போடக்கூடாது அது எல்லாருமே சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ யூஸ்வலி வென் யூ டேக் கண்டிஷ்னர் முடியுடைய டிப் என் பார்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி மேலே போனீங்க அப்படின்னாலே நீங்கள் ஸ்கேல்ப்புக்கு போகும்போது கையில் ஒன்றுமே இருக்காது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்கேல்ப்பில் அப்ளை பண்ண மாட்டிங்க ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஹேருக்கு மட்டும்தான் கண்டிஷ்னர் யூஸ் பண்ணணும் ஸ்கேல்ப்புக்கு கண்டிஷ்னர் கிடையாது ஸோ அடுத்த இம்பார்ட்டண்ட் பிரச்சனை வந்துட்டு ஹேர் கலர் சேஞ்ச் ஆகுறது ஸோ யூஸ்வலி யங் ஏஜ்லேயே வந்துட்டு ஒயிட் ஹேர்ஸ் வர்றது இல்லைனா ஹேர் கலர் வந்துட்டு பிளாக்லேருந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா ஏன் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ பிக் கொஷன் உடம்பில் நம்மளுக்கு வைட்டமின்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேலன்ஸ் வந்துட்டு இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் எப்போ வைட்டமின் பி டுவெல் கம்மியாகுதோ அப்போ ஹேருடைய கலர் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஸோ வைட்டமின் பி டுவெல் டெஃபிஷியன்சி இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாகவே ஒயிட் ஹேர் வர்றது சீக்கிரமாகவே ஹேர் கலர் சேஞ்ச் ஆகிறது
ஃபர்தராக ஒயிட் ஹேர்ஸோ இல்லை ஹேர் டிஸ்கலரேஷன் ஆகிறத ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இதுவுமே ஒரு மேஜர் இஷ்யூஸ் ரீசெண்ட் டேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு யங் ஏஜ்லேயே ஒயிட் ஹேர்ஸ் அப்படிங்கிறது காமனாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் உங்கள் கிட்ஸ்க்கோ இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கோ இல்லை உங்களுக்கோ நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பாருங்கள் டெஃபிஷியன்சி இருக்குதுன்னா டாக்டரை பார்த்து டேப்லெட் எடுங்க நீங்களாக வந்துட்டு கூகுளில் பார்த்து போடாதீங்க ஸோ டாக்டரை பார்த்து உங்கள் வெயிட்டுக்கு எவ்வளோ டோஸ் போடணும் எத்தனை தடவை போடணும் எவ்வளோ மந்த்ஸ் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் டாக்டர் பார்த்தா தான் கரெக்டாக சொல்லுவாங்க ஏன்னா எதுவுமே அளவுக்கு அதிகமாக எடுத்துக்கக்கூடாது இட்ஸ் நாட் குட் ஃபார் ஹெல்த் அளவுக்கு அதிகமாக எடுத்தாலும் அது ப்ராப்ளம்ஸ் க்ரியேட் பண்ண உடம்புல அதனால் நீங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் பாடி வெயிட்டுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கான டோசேஜ் தான் எடுக்கணும் டாக்டர் பார்த்து கன்சல்ட் பண்ணி எடுங்க கெராட்டின் ட்ரீட்மெண்ட் ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னிங் ஹேர் ஸ்மூதனிங் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணலாமா ஓகே நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஸ்மூதனிங் அண்ட் ஸ்ட்ரைட்னிங் வந்துட்டு பயங்கர கெமிக்கலைஸ்ட் அப்படின்னு நம்மளுக்கே தெரியும் ஸோ வி அவாய்ட் டூயிங் இட் இப்போ இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் அதை அவாய்ட் பண்ணிடுறாங்க பட் வாட் அபவுட் கெராட்டின் கெராட்டின் அப்படிங்கிறதுக்கு முடிக்கு நல்லது தானே அப்போ அந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் முடி வளர தானே செய்யணும் அப்படின்னிங்கன்னா You are right. உண்மையாகவே கெராட்டன் வச்சு பண்ணுறோம் அப்படின்னா முடிக்கு நல்லது இட் இஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த் பட் ஆனால் இங்கே வந்துட்டு கெராட்டன் அப்படிங்கிறது உண்மையாகவே கெராட்டன் கிடையாது அதுவுமே கெமிக்கல் தான் நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்னிங்க்கும் ஸ்மூத்னிங்க்கும் என்ன கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதை விட கொஞ்சம் லைட்டர் வேர்ஷன் ஆஃப் கெமிக்கல் அவ்வளோதானே தவிர ஒரிஜினல் கெராட்டன் ட்ரீட்மெண்ட்டுன்றது ஆக்சுவலி கெராட்டன் ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது ஸோ அதுவுமே உங்களோட ஹேரை டேமேஜ் தான் பண்ண போகுது ஸோ எனி டைப் ஆஃப் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிற ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் சலூன் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இஸ் நாட் குட் ஃபார் ஹேர் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு இதெல்லாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மேக் ஷுர் யோர் ஹேர் இஸ் ஹெல்தி எனக்கு கண்டிப்பாக வேணும் இட் கிவ்ஸ் மீ ஒரு ஒரு a kind of uh, confidence enak kudukudu appadina you can go for it unga hair healthy a irukku appadina at the same time ninga andha mari treatments pandringa appadina kandipa unga hair a proper a care pannuninga appadina hair loss a ninga prevent pannalam illana kandipa hair loss abdingiradhu irukum so if you are going for some kind of treatment like keratin or smoothing ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை நீங்கள் யோசிச்சுக்கோங்க உங்கள் முடி ஹெல்தியாக இருக்கா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கா ஆல்ரெடி ரொம்ப மெல்லிஸாக இருக்குது அப்படின்னா அகெயின் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் போய் நீங்கள் இன்னும் அதை வேர்சன் பண்ணிக்க போகிறீங்க இஃப் அட் ஆல் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டீங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி ட்ரீட்மெண்ட் போனதுக்கு அப்புறமா ஃபர்தராக நீங்கள் வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் ப்ராப்பராக பண்ணணுமோ அதை ப்ராப்பராக பண்ணுங்கள் ஹேரை கேர் பண்ணுங்கள் ப்ராப்பராக ஸோ தேட் ஃபர்தராக ஹேர் லாஸ் ஆகாமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் ஹோம் கேரில் எதெல்லாம் நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா காமனாகவே வந்துட்டு இந்த எக் ஒயிட் போட்டால் நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இல்லையா எஸ் எக் ஒயிட் வந்துட்டு முடிக்கு நல்லது தான் யூ கேன் அப்ளை எக் ஒயிட் அகேன் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எக்ஸ்டர்னலாக போடுற எல்லாமே உங்கள் ஸ்கேல்ப்புக்கு பெருசாக வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ண போகிறதில்ல பட் உங்களோட எக்ஸ்டர்னல் ஹேருக்கு இட் வில் ஹெல்ப் உங்கள் ஹேரை கண்டிஷன் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஃப்ரிஸினஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் உங்கள் ஹேரை ஸ்மூதாக பார்க்குறதுக்கு ஷைனிங்காக வச்சுக்கிறதுக்கு உங்களோட ஹோம் ரெமெடிஸ் ஒர்க் ஆகும் முடி வளர்றதுக்கு ஒர்க் ஆகாது நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் முடி வளரும் ஹேர் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் லைக் பிஆர்பி அட்வான்ஸ்டு பிஆர்பி லைக் க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க இல்லை மீசோ தெரப்பி மாதிரி இல்லை ஸ்டென்சல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா முடி வளரும் பட் அதர் தன் தட் மற்றபடி நீங்கள் வீட்டில் பண்ணுற ஹோம் ரெமெடிஸில் ஆயில்ஸில் இதிலலாம் முடி வளராது மல்டி விட்டமின்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னாலும் டென் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஹேர் க்ரோத்தில் அதை ஹெல்ப் பண்ணும் பெண்களுக்கான பிரத்யேக தளம் அவல் கிளிட்ஸ் பேஸ்புக் பேஜை லைக் பண்ணுங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க அவல் கிளிட்ஸ் சேனல எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஜி எஸ் விக்னேஷ் இயக்கத்தில் நயன்தாரா நடிக்கும் ஓட்டோ ஒரு செம்மையான சர்வை வெல் த்ரில்லர் படம் உடனே பாருங்க ஒன்லியா டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டாரில் ஸ்ட்ரீமிங் நவ் பத்ரி இயக்கத்தில் சுந்தர் சி மற்றும் ஜெய் நடிக்கும் பட்டாம்பூச்சி வரும் ஜூன் இருபத்தி முதல் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில